Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie chciałbym z Państwem porozmawiać na temat Matki Boskiej. Kim jest Matka Boska dla chrześcijaństwa i kim w ogóle jest? Skąd taki temat? No, ostatnio nagrywałem z Panią Patrycją Pogodą program o Matce Boskiej w kontekście kultury żydowskiej i wpadłem na pomysł, że jednak przydałoby się o tejże postaci powiedzieć coś więcej, bo jest to wbrew pozorom postać dla chrześcijaństwa bardzo ważna, zwłaszcza dla katolicyzmu. To jest w ogóle wymysł katolicyzmu. W prawosławiu jest Matka Boska, ale nie jest objęta takim kultem, ani też nie, nie, nie dogmatyzuje się Matki Boskiej. Jej, jej kult nie jest objęty żadnymi dogmatami. Protestantyzm odżegnuje się od Matki Boskiej, mówiąc, że to postać ważna, ale jej kult, zwany przez nich marianizmem, jest bluźnierstwem wobec Boga. Także w rodzinie chrześcijańskiej panuje wielka niezgoda i brak możliwości jakiegoś takiego wypracowania, wypracowania wspólnego stanowiska na temat postaci Matki Boskiej. Historycznie rzecz biorąc, o Matce Boskiej nie wiemy prawie nic. No, historycznie to nie wiemy w ogóle nic, bo historia pomija tę postać w ogóle. Matka Boska dla historii nie istnieje. Źródła, które w ogóle cokolwiek mówią o, o, o Matce Jezusa, to są wyłącznie cztery Ewangelie. Żadne inne Pisma Święte, nic nie mówią, no to znaczy ona jest troszeczkę tam w dziejach apostolskich wzmiankowana. Święty Paweł w swoich listach kompletnie nic nie pisze o Matce Boskiej, czyli nie wymienia jej z imienia. No, zdarza się, że mówi o tym, że, że Jezus był zrodzony z kobiety. No, no, z kogóż miałby być zrodzony? Na przykład w liście do Galatów 4.4, Galatów 4.4. I teraz pytanie jest takie, jak to możliwe, że z tak prawie żadnych no, mikroskopijnych wręcz informacji e, o tej postaci, tak ogromny kult tej, tej Matki Boskiej jest, tak ogromny, tak wielki, no, zwłaszcza w Polsce widzimy, że na każdym kroku mamy kapliczki, mamy figurki i e, ludzie modlą się e, do tej, że właśnie e, świętej panienki. No, zobaczmy, co jest napisane w, w, w Ewangeliach. Gdyby odrzucić całą historię związaną z zwiastowaniem oraz narodzinami Jezusa przez to, że właśnie Marię, no to można by było wskazać w zasadzie trzy przypadki, kiedy pojawia się Matka Boska. Pierwszy to jest skanie galilejskiej, kiedy usługuje Jezusowi drugi raz, kiedy Jezus otoczony tłumem jest pytany, czy przyjmie Matkę Boską z jej dziećmi, czyli ze swoimi braćmi i siostrami. Jezus odmawia, nie chce z nimi rozmawiać. To jest tak przy okazji taka ciekawostka i ja Państwu nawet przy, przytoczę fragment Ewangelii em, według e, świętego Mateusza. E, gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Proszę Państwa, Tutaj mamy, jeszcze do, do, tutaj mamy do, do czynienia z takim przypadkiem, że e, Jezus ewidentnie lekceważy swoją matkę. Mało tego, że lekceważy, on ją dyskredytuje, on się jej wyrzeka. On mówi, no nie, to nie jest moja matka. A ci jego bracia, no to, to też nie są jego bracia, ani siostry. Bo ci, którzy za nim poszli, są jego matką, braćmi i siostrami. E, no właśnie. Trzeci raz pojawia się mm, Matka Boska tylko w jednej Ewangelii, świętego Jana, 
pod krzyżem. Stojąc pod krzyżem, Jezus przybity do, do tegoż właśnie narzędzia tortur, prosi ucznia, którego Jezus miłował, być może to był Jan Ewangelista, tego nie wiemy, aby tenże Jan tą matką się zaopiekował. I to jest ten jeden moment, ale tylko w jednej Ewangelii. To też ciekawostka. A dlaczego tą matką nie mieliby się zaopiekować inni bracia? No jak wiemy, Jezus nie jest za bardzo rodzinny. No i powierzył zupełnie obcej osobie opiekę, opiekę nad, nad swoją matką. I państwo powiecie, no dobrze, ale przecież jeszcze Matka Boska jest w Ewangelii w czasie, kiedy rodzi Jezusa. I tak i nie, proszę państwa. Dlatego, że w dwóch tylko Ewangeliach, Mateusza i Łukasza, występuje rzeczywiście scena z porodu Jezusa. Najpierw zwiastowanie, potem, potem cała historia z porodem. I w dwóch tych Ewangeliach występują dwa kompletnie sprzeczne, wręcz wykluczające się opisy narodzin Jezusa. U Mateusza wszyscy mieszkają w Betlejem, tam w domu rodzi się Jezus, potem przychodzą mędrcy ze wschodu, nie wiadomo dlaczego, nazywani trzema królami, potem Jezus i wszyscy muszą uciekać do Egiptu, bo król Herod zarządził polowanie na niewiniątka, czyli na małe dzieci. No, oczywiście czas, który jest tu opisywany, to jest przed czwartym rokiem przed naszą erą, kiedy to Herod Wielki umarł. A potem cała rodzina święta wraca, chce wracać do, do Betlejem, ale nie może wrócić do Betlejem, ponieważ tam już rządzi syn Heroda Wielkiego, Archeolos, który jest jeszcze gorszy, więc wszyscy razem lądują w Nazarecie. To to jest... Ta, ten opis przedstawia święty Mateusz. A u Łukasza jest inaczej. Wszyscy mieszkają w Nazarecie. Potem z niewiadomych, dziwacznych w ogóle powodów udają się do Betlejem na spis powszechny, co jest absurdem. Taki jest spis powszechny, jeżeli, no, był taki spis powszechny, oczywiście, ale robi się na miejscu, żeby zobaczyć, jaki to ma majątek, bo od tego zależy podatek. Więc po co oni się wybierali do Betlejem? Żeby się zapisać, no to jest kompletny absurd. No ale dobrze, wybierają się tam. I tam Matka Boska rodzi w stajence. I, I tam przychodzą też pasterze. I potem Matka Boska, zgodnie z obyczajami żydowskimi, wszystkie, dokonuje się obrzezanie Jezusa. Matka Boska dokonuje po 40 dniach oczyszczenia. Ciekawe dlaczego? Oczyszczenie miała Matka Boska dokonywać, skoro porodziła w sposób święty, świętą postać. Nie wiem, po czym się miało oczyszczać, ale dokonuje takiego oczyszczenia. I potem wszyscy wracają normalnie do Nazaretu i sobie tam żyją. A potem jeszcze Jezus jako dwunastolatek występuje. I no to też jest du duży opis działalności Matki Boskiej, no bo jednak urodzenie dziecka, no to, to jest jakiś udział Matki. Nawet bym powiedział... Wiodący. Tylko, że jest taki problem, że ten opis występujący tylko w dwóch Ewangeliach. U Marka i u Jana kompletnie nie występuje na rodziny, nie, nie występują na rodziny Jezusa. Natomiast Jezus tam się pojawia jako osoba dorosła. A więc ten opis związany z narodzinami zbawcy Pojawił się później, w IV wieku naszej ery. W początkowych wersjach Ewangelii Mateusza i Łukasza takiego opisu nie było. Po czym, skąd to wiemy? Nie ma oryginałów Ewangelii, natomiast są bardzo wczesne cytowania. Cytowania oryginałów. I tak na przykład Tacjan Syryjczyk w roku 170 około 170 roku naszej ery, stworzył dzieło o nazwie Diatesaron, w którym porównuje cztery Ewangelie. Cztery znane nam Ewangelie. I we wszystkich tych Ewangeliach historia rozpoczyna się od dorosłego Jezusa. Nie ma tam ani słowa o narodzeniu Jezusa. 
Jest to motyw dopisany później. Wiemy, że to miało miejsce gdzieś między 324 rokiem a 367 powiedzmy. W tym czasie zostało najprawdopodobniej dopisane historia z narodzinami Jezusa. Skąd to wiadomo? W 324 roku Ezebiusz z Cezarei napisał dzieło o nazwie Historia Kościoła, gdzie nic nie mówi o narodzinach Jezusa, natomiast wskazuje na Józefa jako ojca Jezusa. Więc to wyraźnie mówi nam, że do, do tego czasu nie mogło być mowy o, o narodzinach. Zresztą też i, i ani Orygenes, ani Tertulian, ani inni chrześcijańscy ojcowie Kościoła nie wspominają na temat, nic na temat samego faktu narodzin będących w Ewangeliach. Owszem, takie fakty były w apokryfach, ale w Ewangeliach nie było nic na ten temat. Ale apokryfy, jak wiadomo, są zakazane, są nieuznane. To są takie po prostu sobie dzieła literackie według chrześcijaństwa. Choć nie zawsze, bo czasami, jak to w okoliczności są odpowiednie, to i apokryfy też dostarczają prawidłowych, w cudzysłowie, informacji. Także między tym właśnie Uzebiuszem Cezarii, a, hmm, a, a Atanazem Wielkim, o tak można powiedzieć, ponieważ on w 367 roku skompletował Ewangelię, czy znaczy ustalił kanon 27 pism Nowego Testamentu i tam już występuje, występują no, opisy narodzin Jezusa. Podejrzewani o to są ojcowie kapadoccy, to znaczy Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nysy oraz Bazyli Wielki. Oni bardzo optowali za narodzinami Jezusa z Maryi i pisali w swoich dziełach, że no, ten wątek należy u- uwypuklić, ponieważ Ewangelie przemilczają kompletnie te fakty, a przecież Jezus z Maryi się narodzić musiał. Skoro tam jest matka, no to ona musiała te, to dziecko w jakiś sposób urodzić. Także mamy taki tutaj opis. Co jeszcze można matce powiedzieć, matce boskiej? No, ona się nazywała Maria. Proszę Państwa, ona się nie mogła nazywać Maria. Dlaczego nie mogła się nazywać Maria? Ponieważ w Galilei, gdzie się rzekomo miała urodzić, dziewczynkom takiego imion, takie, takich imion nie nadawano. Bo to jest imię wcale nie hebrajskie, nie izraelickie. Było, było imię Mariam. Oczywiście Mariam to nie jest Maria. Lub Miriam, w zależności od, od dialektu, jaki się tam używa, używało. Problem polega na tym, że Ewangelie były wpisane w języku greckim, a Maria to jest imię greckie. Czyli można powiedzieć, no dobrze, no to jednak Maria, Grecy tak sobie nazywali te kobiety. Dobrze, nazywali ją Maria, ale ta konkretna, urodzona mała dziewczynka, potem dorosła kobieta, nazywała się inaczej niż Maria. Najprawdopodobniej Mariam lub Miriam, ale nie Maria. Więc czczenie Marii, Maryi, wypowiadanie tego słowa, no jest jakąś zupełną niezgodnością, jest, jest no brakiem zgodności z faktami. Więc to imię nie może w sposób święty brzmieć Maria. Ono, jeżeli już mielibyśmy być konsekwentni, czy wyznawcy Maryi, gdyby byli konsekwentni, to powinni nazywać ją Mariam. No ale takich niekonsekwencji, pozornie drobnych, ale jednak wskazujących na manipulację jest wiele. No bo przecież czyż nie jest manipulacją używanie języka greckiego do opisu zdarzeń, które miały miejsce w Judei i Galilei, a więc w, w narodzie, który używał języka aramejskiego. Tam greckiego nie używano. Język grecki był bardzo, powiedzmy, nisko traktowany przez tamtych mieszkańców. Także, proszę Państwa, o Marii w Ewangeliach jest bardzo mało. I ona występuje, jeżeli już, ta Maria, to tylko w kontekście Jezusa, nigdy sama. Nigdy Jezus nie, znaczy nigdy ewangeliści nie opisują jej dokładnie, nigdy nie mówią tak bliżej, kim ona naprawdę jest, jak wyglądała. Bo na przykład są postacie, które są opisywane przez ewangelistów i to całkiem marginalne postacie, ale z dobrym opisem. Takim przykładem jest kobieta kananejska. Ona występuje w Ewangeliach. I to jest kobieta, którą Jezus spotyka na swojej drodze. Ona 
Jezusa prosi o to, żeby uzdrowił jej córkę, a Jezus, i tutaj ciekawostka, mówi, nie, nie uzdrowię twojej córki, ponieważ ja przyszedłem uzdrawiać i nauczać wyłącznie wśród narodu Izraela, a ty jesteś kananejką, jesteś obca i cię nie uzdrowię. Co wy na to powiecie, drodzy chrześcijanie, którzy uważacie tegoż oto Pana Jezusa Chrystusa za tak wielce dobrego? Dlaczego nie uzdrowił córki kobiety tylko dlatego, że była cudzoziemką? Oczywiście on ją w końcu uzdrowił, bo ta kobieta kananejska była bardzo natrętna, aż w końcu dla świętego spokoju Jezus masz, bądź zdrowa. I uzdrowił tę dziewczynkę. No ale jednak nie chciał jej uzdrowić. Tu przy okazji taka refleksja, że Jezus stale nie chciał nauczać wśród innych ludzi, jak tylko wśród Żydów. I dlaczego dzisiaj nagle okazuje, okazuje się, że Jezus no, ukochał sobie inne narody, w szczególności ten między Odrą a Bugiem? Tego to już naprawdę nikt nie wie. Znaczy, a badacze Pism Świętych wiedzą, jak to się stało, ale to nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak wielki kult? Dlaczego zrobiono z igły widły? Nawet wie, że Eiffel zrobiono z, z, tych, z, tej, z tej igły, bo y, kult maryjny nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia w, w, no, w pismach świętych, w pismach źródłowych. Chrześcijaństwo poradziło sobie z tym problemem w ten sposób, że wykorzystano inne pisma, apokryfy. Na przykład Protoewangelia Jakuba. No to jest pismo apokryficzne, które przedstawia Matkę Boską znaczy, no, od jej narodzenia aż no, po, po dorosłość. I y, Matka Boska jest tam pokazana jako dziewczynka, która rodziła się. Poznajemy imię, imiona rodziców. Jest to Anna i Joachim. Którzy, no tam jest cała historia, no, nie mogli mieć dziecka, modlili się, w końcu urodziła się dziewczynka przeznaczona do klasztoru, miała być oddana Bogu, w wieku 14 lat miała być wydana za mąż, została wydana, zrobiono konkurs, casting na męża. Już nie chcę opisywać tych, tych historii, jak to ptaszek wyciągnął gałązkę, od, prawda, którą złożył Józef Cieśla i tak oto została jego żoną. Były jeszcze inne Ewangelie, Ewangelie dzieciństwa Jezusa. Jest to, jest to zbiór, zbiór apokryfów zwanych Ewangeliami dzieciństwa Jezusa. Tam też występuje Maria i tam też do, są opisy jej inne niż te, które są w Ewangeliach. Jest też tak zwana Złota Legenda. To jest średniowieczne dzieło, które no, też bazuje na apokryfach również. I tam też Maria występuje w różnych sytuacjach, w różnych postaciach. Jest tam wiele informacji dotyczących też jej śmierci, jak to, jak to z nią było, bo przecież Ewangelia też o śmierci Matki Boskiej kompletnie nic nie mówi. Kompletnie nic. Natomiast jest coś takiego jak tradycja, która mówi, że Matka Boska i tutaj nie wiadomo. Umarła albo nie umarła, bo są tak zwani mortaliści i immortaliści, którzy twierdzą, w obrębie katolicyzmu, którzy twierdzą, że Matka Boska umarła, i, ale z martwych stała a potem została wzięta do nieba. A inni mówią, że nie żył, że po prostu, że, że nie umarła, że żyje dalej. Na przykład prawosławni twierdzą, że Matka Boska zasnęła i śpi teraz. Więc w sumie nie wiadomo, co z tą Matką Boską jest. Protestanci milczą na ten temat. Mówią, że to jest, nie jest przedmiot religii w ogóle chrześcijańskiej. I tutaj w obrębie chrześcijan panuje nie tylko spór, ale wojna, wręcz wojna granicząca z nienawiścią do siebie za różne interpretacje Matki Boskiej. No to, ale cóż, to jest kłótnia w rodzinie chrześcijan. Matka Boska jest postacią ważną. Kto wie, czy nie ważniejszą od samego Jezusa. Została w związku z tym też przez katolickie chrześcijaństwo, ale nie tylko katolickie, bo przez całe chrześcijaństwo, obsypana przeróżnymi atrybutami i łaskami. Uświęcona została, czyli została, została nadana jej szczególna ranga. 
Tutaj głównie katolicyzm wiedzie prym, bo protestantyzm na przykład, on uważa Matkę Boską za bardzo ważną postać i część dogmatów katolickich podziela, część nie. Natomiast katolicyzm zrobił z tego taką religię w religii, z, z, z kultu Matki Boskiej. Obdzielił Matkę Boską czterema atrybutami, a więc jest to Matka Boga, jest to dziewica zawsze, niepokalanie poczęta oraz w niebo wzięta. Są cztery dogmaty katolickie yy, opisujące rolę Matki Boskiej w katolicyzmie. No Matka Boga, proszę Państwa, no, ona nie mogła być Matką Boga, no bo idąc pewną logiką prawda, religijną, Bóg nie może mieć początku. Więc jak może być ktoś, kto urodził kogoś, kto nie ma początku? No, to jest absolutnie nielogiczne. Tylko, że, no, proszę Państwa, no, nie oczekujmy logiki od, od katolików. No, od chrześcijan w tym wypadku. Bo macierzyństwo Matki Boskiej uznaje całe chrześcijaństwo. Było to dlatego, skąd się wzięło to, 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 to właśnie, ten fakt, że Matka Boska musiała być Matką Boga. Nie było takie proste. Pojawiło się, znaczy przez cały czwarty wiek trwała dyskusja, pewnie wcześniej też, tak, wcześniej też, ale przez czwarty wiek trwała bardzo ostra dyskusja na ten temat, ponieważ w 325 roku na Soborze w Nicei Jezus został ustanowiony Bogiem. W związku z tym, że jest Bogiem, no to, a skoro też był człowiekiem, no to musiał mieć, mieć matkę. To się pojawiło w 381 roku na Soborze w Konstantynopolu, na pierwszym soborze w Konstantynopolu, gdzie do kredo nicejskiego dołączono Matkę Boską Dziewicę. I tam mamy Jezusa zrodzonego z Matki Dziewicy, ale już zrodzonego z kobiety. Na soborze w Efezie w 431 roku ustanowiono Matkę Maryję Matką Boga. Ten sobór nie był zebrany po to, żeby się zajmować Matką Boską, tylko tam chodziło o, o walkę z Nestoriuszem o, i herezją nestoriańską. A on uważał, że Matka Boska jest tylko Matką Człowieka w Jezusie. W związku z tym, w związku z tym nazwał ją Christotokos. A sobór efeski stwierdził, że Matka Boska jest Teotokos, czyli Matką Boga. Nestoriusz, Nestoriusz został ekskomunikowany i no powiedzmy, odsunięty na bok. Przeżył. To nie jest takie oczywiste w, w chrześcijaństwie. Ale ustalono właśnie, że Matka Boska będzie Matką Boską. To się pojawia problem, nawet więcej problemów. No bo Jezus urodził się z Matki Boskiej, prawda? I Sobus Efeski, a potem wszystkie inne następne sobory potwierdziły, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Natura Jezusa polega na tym, że boska cząstka i ludzka jest, są razem złączone, ale rozdzielone. Prawda? Czyli złączone, ale rozdzielne. Trudno jest to zrozumieć, ale ja tutaj na, na, przykład, na przykład magnesu. Magnesy są złączone, ale są, są rozdzielne, są dwoma oddzielnymi ciałami. To jest taki mój, mój opis, proszę tego nie szukać w innych źródłach. Problem chrystologii, czyli natury Jezusa jest bardzo skomplikowany i też wymaga oddzielnego omówienia. Tutaj nie będziemy tego robić. Natomiast Matka Boska musiała być Matką Boską, czyli Matką jednocześnie i to był problem, czy ludzkiej natury Jezusa, czy boskiej. No stwierdzono, że Matka Boska jest tylko natury ludzkiej Jezusa Matką. Jezus przyjął ciało tylko z Matki. Nie przyjął ciała ze swojego Ojca faktycznego, czyli Boga Ojca, czyli w zasadzie z samego siebie, no bo Bóg Ojciec i Jezus są zbudowani z tej samej substancji, a więc są tym samym, więc Jezus jako Bóg jest jednocześnie swoim Ojcem i samym sobą. To nie są żarty, proszę Państwa. Tak mówi doktryna chrześcijańska. A więc sam Jezus, który się urodził z, Matry, z Marii, to ciało wziął tylko z Marii. No to jest kompletny, kolejny kompletny absurd, bo wiemy dobrze, że 
zarodek ludzki składa się z połączenia dwóch gamet. Gamety męskiej i żeńskiej. Otóż Jezus nie miał gamety męskiej. Miał wyłącznie żeńską. Ze swojej matki, Marii. A więc nie miał genów męskich w sobie. No, trudno powiedzieć, że Duch Święty czy Bóg Ojciec dał mu geny męskie, bo o tym nic nie wiadomo. Ja to, oczywiście Pisma Święte o tym w ogóle milczy. To, to, o czym teraz Państwu mówię, to, to są dywagacje późniejszych y, ojców Kościoła. No, można być magisterium Kościoła. To jest takie ciało mówiące o tym, co jest y, aktualnie zgodne y, z y, linią chrześcijaństwa. Magisterium Kościoła. Tak, takie, takie ciało zbudowane z papieży i biskupów. Z jednego papieża i aktualnych biskupów, bo papieże się... Chociaż czasami było dwóch papieży, a nawet trzech, więc to też trudno powiedzieć, którego papieża magisterium było wtedy ważniejsze, a które nie. Tak więc no kolejna jakaś dziwaczna niezgodność. Jezus miał ciało tylko z, z chromosomami, tylko kobiecymi. No to, tu jest klasyczne, klasyczny przykład dzieworództwa. No tak, na tym polega dzieworództwo. A więc potomek pochodzi tylko od matki z ciała. A więc tak, mamy, mamy Matkę Boską, czyli w roku 431 została uchwalona jako dogmat. To jest, czyli coś, co po prostu jest, uchwalone, bo przy okazji na czym polega dogmat? No dogmat jest to prawda w cudzysłowie wiary, uchwalona przez magisterium Kościoła, to bywa różnie, w różnych okolicznościach to się odbywa i ktoś, kto przeciwko temu protestuje, będzie przeklęty, będzie ukarany. Na tym polega dogmat. Jaki to ma związek w ogóle z, nie wiem, z nauką, z historią, z jakąś tam wszystkim, z logiką czy z innymi sprawami? Żadnej. Tutaj, żadnego związku tutaj nie ma. Po prostu y, pa, panowie w, y, no, władni w doktrynie chrześcijańskiej uchwalają, że tak jest i tak jest. I koniec. Koniec, kropka. Na temat boskości Matki Boskiej. Drugi atrybut Matki Boskiej to jest mm, dziewictwo. I to dziewictwo jest mm, szczególne. Dziewictwo zawsze. No, jeżeli ktoś... Y, wierzy, że kobieta, która zaszła w ciążę, dalej jest dziewicą, która w czasie porodu rodzi dziecko, dalej jest dziewicą. Jak już to dziecko urodzi, też dalej jest dziewicą. Jeżeli ktoś to uwierzy, to znaczy, że ten ktoś uwierzy we wszystko. Takiemu komuś można wmówić na każdą bzdurę. A chrześcijanie, i to wszyscy chrześcijanie, to może są jakieś nieliczne odłamy, ale to już pomijalne, wierzą, że Matka Boska była dziewicą przed zajściem w ciążę, w czasie i tak dalej, i tak dalej. I do końca, no do dzisiaj jest dziewicą, bo Matka Boska jest dziewicą zawsze, w związku z tym również dzisiaj jest dziewicą. To jest kompletny absurd i rzecz niemożliwa. No, tak, takie, takie, coś, takie zjawisko w, w przyrodzie nie występuje. A nawet nie występuje w Piśmie Świętym, ponieważ w Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, że Matka Boska, Matka Boska no, była, urodziła syna pierworodnego Jezusa. Jezus był synem pierworodnym. Pierworodny to znaczy, że pierworodny, był jak pierwszy z kolejnych dzieci. Kościół katolicki twierdzi, chrześcijaństwo twierdzi, że tak, ale to nie wyklucza, pierworodny nie wyklucza, że, był to, że były jakieś inne dzieci. Fakt, że jest napisane pierworodny, ja Państwu tutaj to zacytuję. Święty Paweł w liście do Rzymian. Ja przy okazji zwracam uwagę, że list do Rzymian jest najlepszą wykładnią nauki nauki świętego Pawła. Tam on skoncentrował całą swoją teologię chrześcijańską pawłową, właśnie w liście do Rzymian. W liście do Rzymian pisze święty Paweł, że był pierworodnym między wielu braćmi. 
Więc jak Matka Boska mogła mieć tylko jego jednego? Według ciała pochodził z rodu Dawidowego. To są dwa cytaty z listu do Rzymian. Łukasz 2,7. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go i tak dalej. Prawda? Pierworodnego. No, Ewangelia podaje, nie tylko list święty Paweł, który Ewangelii nie czytał. Dlaczego? No bo Ewangelie były napisane po śmierci świętego Pawła. Święty Paweł pisał listy, tak. Napisał tych listów 13, z czego 7 na pewno on. A 6 to niby on, ale, ale na pewno nie on. Więc nawet Ewangelie mówią o tym, że jest to syn pierworodny. Oczywiście pierworodny nie znaczy być może tylko pierworodny, ale to oznacza też, że może oznaczać, że byli inni oprócz tego pierworodnego, tylko się to w ogóle kompletnie nie, nie, no, nie mieści w głowie. Co jeszcze pisze Łukasz? Więc Łukasz pisze, ewangelista Łukasz, yy, Łukasz 1,25, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Nie obcował, dopóki nie powiła syna. Co logika na, tutaj nakazuje, jak to odczytać? No dopóki nie powiła syna, to nie obcował. Okej, okay. no ale... Jak już powiła, no to obcował. Oczywiście yy, święci teolodzy, chrześcijańscy powiedzą, tak, 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 yy, yy, to wcale nie wyklucza, że potem yy, nie obcował. No, dopóki nie powiła syna, nie obcował i później mógł też nie obcować, prawda? Teoretycznie tak, ale <grym> dlaczego Łukasz nie napisał, że nie obcował w ogóle? Nie napisał tego, tylko napisał, że dopóki nie powiła syna. Wiemy dobrze, że Jezus miał braci. To, to mówi o tym Ewangelia. No to już wcześniej cytowałem te, te sytuacje, kiedy Matka Boska chciała z Jezusem porozmawiać i tam byli bracia i siostry. Bracia nazywają się Józef, Juda, Jakub i Szymon. Siostry nie wiadomo, ile ich było, co najmniej dwie, bo są wymieniane liczby mnogie. Marek 6.3, cytuję Państwa Ewangelię według św. Marka. Czy to nie jest ów cieśla, syn Mark? syn Marii i brat Jakuba, i Józesa, tak jest napisane, i Judy, i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj wśród nas? Proszę Państwa, co mówią na to chrześcijańscy teologowie? Tak, ale to byli kuzyni Jezusa. Tak, to byli kuzyni, to nie byli, to nie byli jego bracia. Proszę Państwa, Ewangelia była napisana po grecku. A więc nie było tutaj możliwości jakiegoś matactwa podczas tłumaczenia z greckiego na grecki, bo w oryginale greckim brat jest opisany słowem adelfos. To są bracia i używa, jest tam słowo adelfos, nie anepsisos, bo anepsisos to byłby kuzyn. Gdyby ewangelista chciał napisać kuzyn, to użyłby anepsisos, ale jest adelfos, czyli to są bracia rodzoni, bo Słowo Adelfos oznacza po grecku brat rodzony. Starożytny, w starożytnej Grece oczywiście. Współcześnie też Adelfos to jest brat, ale w starożytnej Grece Adelfos to jest, to jest brat rodzony i tutaj nie ma manipulacji. Oczywiście manipulacja jest, bo zawsze można przetłumaczyć z greki na łacinę, a potem z łaciny na polski i powiedzieć, że to są kuzyni. Ale nawet w Ewangeliach tłumaczonych z greki na łacinę, z łaciny na polski, też występuje tam e, słowo brat. Więc to są bracia. Dopiero to a niewygoda, no to, to zaprzeczenie dziwictwu Maryi, no bo bracia Jezusa są, zaprzeczają dziwictwu Maryi. I dopiero to skłania e, takich e, no, egzegetów chrześcijańskich do stwierdzenia, że to byli e, jego kuzyni, a Katechizm Kościoła Katolickiego nawet yy, pisze coś takiego, yy, że, to był, że to były dzieci drugiej Marii. Że ci wszyscy dzieci, te wszystkie dzieci, z którymi chodziła pierwsza Maria, to ona chodziła z, dzieć, z dziećmi drugiej Marii. Marii żo, żony Kleofasa. Ech. Skąd to wiadomo? Znikąd. Znikąd. No, po prostu wymyślili sobie. To, byli, to były dzieci z drugiej Marii i koniec. 
Ja Państwu tutaj przyczy, przy, przytoczę, bo gdzieś tu miałem w taki fragment z katechizmu Kościoła Katolickiego, werset 500. Niekiedy jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo Święte mówi o braciach i siostrach Jezusa. Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi Dziewicy. W rzeczywistości Jakub i Józef, jego bracia, są synami innej Marii, należącej do kobiet usługujących Chrystusowi, określanej w znaczący sposób jako druga Maria. To jest katechizm Kościoła Katolickiego, a to jest wykładnia doktryny aktualnej. Więc Kościół katolicki twierdzi, że te dzieci wymienione jako bracia i siostry Jezusa to są dzieci drugiej Marii. Na jakiej podstawie? Na żadnej podstawie. To znaczy, można znaleźć w apokryfach dosyć pokrętną informację, że Anna, matka Marii, po śmierci męża wyszła ponownie za mąż i urodziła jeszcze jedną dziewczynkę, której też dała na imię Maria. Tylko proszę Państwa, wyobraźcie sobie coś takiego. Ktoś ma dziecko o imieniu Maria. Kobieta ma dziecko, ma córeczkę Marię. Rodzi drugą córeczkę. I dla, dla odmiany, żeby je odróżnić między sobą, żeby się nie pomylić, też dajemy jej na imię Maria. Czy to nie jest absurd? No to jest absurd. Tak więc... Jak widać, Kościół katolicki czasami czerpie z apokryfów, ale tylko wtedy, kiedy te apokryfy zgadzają się z Kościoła aktualną nauką, bo też nauka Kościoła nie jest taka sama cały czas. Ona się zmienia, dostosowuje do aktualnej sytuacji. Czyli apokryfy są ogólnie złe, bo są odtrącone, to nie są Pisma Święte, ale czasami jak coś jest takiego fajnego dla chrześcijaństwa, to tak, to są dobre. To wtedy wybieramy. To jest taka wybiórcza moralność Kościoła, chrześcijańskiego, można powiedzieć. Dlaczego chrześcijaństwo upiera się, żeby Maryja była dziewicą? Niektórzy, właściwie większość teologów chrześcijańskich zwraca się ku takiemu stwierdzeniu, że dziewictwo Maryi jest zapisane w Piśmie Świętym. Otóż błędnie odczytuje się, znaczy odczytuje się, no ja, można powiedzieć, że błędnie czy nie błędnie, odczytuje się Księgę Izajasz, w Księdze Izajasza jest taki, taki zapis, Izajasz 7, 14, czyli rozdział 7, wers 14. Tutaj cytat z pamięci, że, że dziewica porodzi syna. To znaczy dziewica porodzi syna, który będzie Mesjaszem. Natomiast w oryginale hebrajskim jest tam użyte słowo alma. To słowo oznacza dziewczynę. Natomiast gdyby ten tłumacz użył słowa betula, to wtedy byłaby to dziewica. A w, i w księdze Izajasza oryginalnie jest i było oryginalnie wcześniej napisane alma, czyli dziewczyna, więc dziewczyna porodzi Mesjasza, dziewczyna porodzi syna, a nie dziewica. Skąd się wziął ten błąd? Błąd się wziął z tego, że on się pojawił w Septuagincie. Septuaginta była, było to tłumaczenie, które Żydzi aleksandryjscy, dokładnie nie wiadomo kiedy, ale to było mniej więcej 200 lat przed naszą erą, postanowili uzupełnić bibliotekę aleksandryjską o pisma Biblii hebrajskiej. Ponieważ oni sami już po hebrajsku nie mówili, bo byli schelenizowani, chcieli mieć przekład grecki, Biblii hebrajskiej i znaleziono 72, a to dlatego, że po sześciu z każdego rodu tłumaczy, dlatego Septuaginta, bo to znaczy, że tłumaczona przez 70, no, było ich 72 powiedzmy. I w tej Septuagincie właśnie Izajasz 7,14 jest tłumaczony jako, jako dziewica, która rodzi, a nie dziewczyna. Nie wiemy, co przyświecało tłumaczowi żeby takiej zmiany dokonać. Może był niedouczony za bardzo, może nie wiedział, może nie znał tych słów, może no nie wiadomo dlaczego użył słowa y, dziewica, ale jest to ewidentny błąd, błąd tłumaczenia. I na tym błędzie tłumaczenia opiera się teraz całe 
chrześcijaństwo, które twierdzi, że Matka Boska była dziewicą. I to nie tylko katolicyzm w tym wypadku, tylko całe chrześcijaństwo. Bo również protestanci uznają, że Matka Boska była dziewicą, ponieważ no, te sprawy tego, tego dziewictwa Maryi to się no, rozstrzygały w VII wieku, wiadomo, ale trwały przez całe te stulecia. Natomiast, natomiast no, protestanci powstali dopiero w 1517 roku, a więc przez ten czas ta doktryna również dotyczyła protestantów i protestantyzm się nie wyrzeka dogmatu czy prawdy w cudzysłowie o dziewictwie Maryi. No dobrze, to o dziewictwie można powiedzieć jeszcze tylko to, że ten dogmat został uchwalony w roku 649 na synodzie laterańskim. Wybitnie było to pod wpływem nauk świętego Augustyna. Święty Augustyn postulował to, że Matka Boska musi być dziewicą. I dlatego te, ten synod, no, 100 lat po śmierci świętego Augustyna się odbył i taką, taką no, doktrynę przyjęto, takie, taki dogmat y, uchwalono. Także pod wpływem tych ojców Kościoła, doktorów Kościoła nawet, bym powiedział, i, bo, bo to są doktorowie, bo są ojcowie Kościoła i są doktorowie, doktorzy Kościoła. Więc to są ważniejsi. Więc święty Augustyn jest doktorem Kościoła y, i pod jego wpływem, bo on tłumaczył, że Matka Boska musi być dziewicą. Jak, jak może no być w jakiko, jakikolwiek sposób zanieczyszczone miejsce, gdzie narodził się Jezus? Bóg, prawda? Więc nie może być. Święty Tomasz Sakwinu tutaj w sumie teologicznej pisał, że fakt niebycia dziewicą przez Marię uwłaczałby świętości Jezusa, Chrystusa. To było dla dla świętego Tomasza i dla całego chrześcijaństwa bardzo ważne. Dlatego przyjęto. I ten synod laterański, on poszedł dalej, on nawet zapostulował, że Matka Boska poczęła bez przyjemności i urodziła bez bólu. A Jezus przyszedł na świat rozciągając błonę dziewiczą. Niejako jak, jakby perła z muszli wychodziła, prawda? Ona rozszerza tę jakąś błonę i wychodzi, błona zostaje dalej nienaruszona. Jest też taki podany taki opis w, w dokumentach po, po, ty, po tym synodzie, że Jezus przyszedł na świat, przeniknął przez błonę dziewiczą, niczym światło przenika przez szkło. To, to naprawdę nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek nauką, logiką. To jest po prostu przyjęte, dlatego że było to potrzebne Kościołowi bo Jezus nie mógł się urodzić w zbrukanej macicy. Ona musiała być święta, bo przecież to jest najświętszy człowiek, Bóg, który mógł w ogóle pojawić się na ziemi. Dziękujemy temu Panu Bogu, że się był łaskaw pojawić. Tak jak widzicie Państwo, mit, mit, no i, no mit o dziewictwie, czy raczej dogmat o dziewictwie był konsekwencją faktu, że Matka Boska była Matką Boską rzeczywiście, czy nie była tylko Matką Chrystusa, tylko była Matką Boga. Więc zresztą wszystkie następne dwa dogmaty również są konsekwencją tych, dwu, tych poprzednich, bo mamy następny dogmat, jest to dogmat o niepokalanym poczęciu. On wynika z poprzednich dwóch, no bo skoro Matka Boska po, po, urodziła Jezusa, no to ona sama również musiała być poczęta w sposób szczególny. A jaki to szczególny sposób? A no taki, że przypomnę Państwu wszystkim, że wszyscy ludzie na świecie, wszyscy, według chrześcijaństwa, no ja również, nie? ale również gdzieś Chińczyk w, 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 w prowincji Guilin i aborygen w Australii, czy gdzieś tam jakiś myśliwy na Kamczatce, oni wszyscy są, my wszyscy jesteśmy podczas porodu, podczas poczęcia właściwie, obarczeni grzechem pierworodnym. Znaczy grzechem, który został popełniony przez pierwszą kobietę Ewę. I ten grzech pierworodny 
jest w każdym z nas, rodzimy się z tym grzechem pierworodnym. Natomiast Matka Boska, jako jedyna z ludzi, nie licząc Jezusa oczywiście, była tego grzechu pozbawiona. I na tym polega mit, czy no, cały czas mi się ciśnie na słowo mit, ale według chrześcijaństwa jest to prawda, prawda o niepokalanym poczęciu, czyli Matka Boska została poczęta bez grzechu pierworodnego. W momencie, kiedy się łączyły komórki elementarne ojca i matki Maryi, to w tym momencie nie nastąpiło zbrukanie grzechem pierworodnym. Ta, ta, ta zygota rozwijała się w sposób też niepokalany, czyli bez grzechu. A co, jakie to są konsekwencje tego? Konsekwencje są tego takie, że każdy, kto ma grzech pierworodny, a każdy ma, ciekawostka, dlaczego na pewno tak jest, no ale dobrze, to ten każdy umrze. A Matka Boska nie musiała, nie, nie umrze, tylko będzie żyła dalej, wiecznie, ponieważ nie ma grzechu pierworodnego. A my wszyscy mamy grzech pierworodny i umrzemy, ale możemy żyć dalej pod warunkiem, i tutaj warunków jest kilka i chrześcijaństwo nie precyzuje, który warunek jest najważniejszy, który jest jedyny, bo mówi coś o chrzcie, że musi być, ale to czasami jest za mało, a dla niektórych wystarczy. Mówi też chrześcijaństwo o, o uwierzeniu w Jezusa Chrystusa i Jego zbawczą mękę. Prawda? Tak, ale jest jeszcze trzecia droga, że są uczynki, trzeba spełniać uczynki. Trzeba dobrze się zachowywać na ziemi, wtedy dostąpimy Królestwa Niebieskiego, życia wiecznego. Proszę Państwa, chrześcijaństwo we własnym obrębie kłóci się o te sprawy i dokładnie nie wiadomo, co jest potrzebne do zbawienia. Dogmat o, o niepokalanym poczęciu Matki Boskiej został uchwalony przez Piusa IX w roku 1854. W, tak, Pius IX napisał encyklikę Inefabilis Deus, to jest taka encyklika mówiąca, że to jest niewysłowiony Bóg, ale zanim ten dogmat ogłosił, zebrał około, tam było ich 600 biskupów, którym zadał pytanie, czy Pismo Święte wystarczająco udowadnia i wskazuje na to, że Matka Boska była niepokalanie poczęta. 80% z tych biskupów stwierdziło tak, przegłosowano, że rzeczywiście Matka Boska jest niepokalanie poczęta. Pius IX to klepnął, skoro większość decydowana zadecydowała, to tak jest. Czyli nie liczą się, proszę Państwa, no, jakaś prawda, jakaś, jakieś fakty, jakieś, jakieś, no, coś takiego, co by wynikało z czegoś, tylko liczy się głosowanie biskupów. To jest najważniejsze. I tak po prostu, proszę Państwa, powstaje dogmatyka chrześcijańska, katolicka. Tak, yy, tak ta dogmatyka powstawała i dalej powstaje, bo to nie jest koniec. Zobaczyć Państwo, czy może już my nie, ale być może za 100 lat coś się znowu zmieni w dogmatyce yy, różnych odłamów chrześcijańskich. Czy na pewno Matka Boska była niepokalanie poczęta? Niepokalanie poczęta znaczy, że jest bez grzechu pierworodnego. No a co pisze tutaj nam Łukasz? I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Co to znaczy? Nie ma wyjątków, pisze święty Łukasz. I nie ma wyjątków. Wszyscy ludzie są pokalani, a więc wszyscy ludzie mają grzech pierworodny. Nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie z tego wyłączony. Niepokalane poczęcie jest po prostu dziwactwem, jest nieprawdą, jest wymysłem niezgodnym z Ewangelią, ale bardzo użytecznym, ponieważ no, to uświęca Maryję i uświęca samego Jezusa Chrystusa. Po co ma uświęcać Jezusa, jak on już tak jest przecież święty. No. Dalej, co jeszcze jest napisane w, w pierwszym liście do Tymoteusza? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. No ten cytat mówi nam to, 
że nie ma pośredników między Bogiem a ludźmi. A Matka Boska, jak wszyscy do, do, dobrze się orientujemy, jest traktowana przez katolików jako pośredniczka. Pośredniczka między Bogiem a, a ludźmi. No, w, w pierwszym liście do Tymoteusza to jest list rzekomo świętego Pawła. Na pewno nie, nie napisał tego, tego listu święty Paweł, natomiast przypisuje się ten list świętemu Pawłowi. Jest napisane, że nie ma pośredników. A Kościół nawet w modlitwach, w litaniach, jest jedna z litanii, mówi, mówi że matko pośredniczko nasza, prawda? A wiadomo, że modlitwa jest wyznacznikiem doktryny. Jest taka zasada lex orandi, lex credendi. To oznacza, że wszystkie modlitwy są zgodne z doktryną katolicką. No i jest jeszcze czwarty dogmat. Czwarty dogmat to jest dogmat o wniebowzięciu Matki Boskiej. Pius XII w roku 1950 w, w, w takiej swojej encyklice, encyklice Munificentissimus Deus zawarł kolejną prawdę w cudzysłowie o tym, że Matka Boska została w niebo wzięta. Co to znaczy, że została w niebo wzięta? No, z czego to wynika? No, znikąd nie wynika. Pisma Święte oczywiście milczy o fakcie w niebo wzięcia Matki Boskiej. Chociaż ojcowie Kościoła, i Justyn Męczennik, i Orygenes, no i potem pozostali również, święty Augustyn, oni postulowali fakt w niebo wzięcia Matki Boskiej. To, ta dyskusja toczyła się. Toczyła się w obrębie tego głównego nurtu chrześci chrześcijaństwa, który wtedy w starożytnym chrześcijaństwie było. I ono się przewijało i było tak dyskutowane, ale nie było uchwalone jako dogmat. Pius XII wprowadził to jako dogmat. I ja tutaj parę razy już występując miałem okazję w takich wypadkach zadać takie pytanie i też sobie nie odmówię, czy Matka Boska została wzięta w ubraniu, czy, czy bez ubrania. I w ubraniu, no to no czymże zasłużyło sobie ubranie? No, no na w niebo wstąpienie. Czyli no, ubranie, czyli jakaś tkanka organiczna, roślinna, wysuszona, prawda, obrobiona i uszyta. I ta tkanka organiczna również w niebo wstąpiła. I ciekawy, jaki dogmat potwierdza, czy no, nakazuje czcić też niektóre tkaniny. Tak czy tak, Matka Boska została w niebo wzięta. Dlaczego? No tutaj dlatego, że ona po prostu nie mogła umrzeć. Wcześniej mówiłem o tym, że niepokalane poczęcie jest, daje w konsekwencji nieśmiertelność Matki Boskiej. I Matka Boska jest nieśmiertelna dlatego, że nie mogła po prostu umrzeć. Nie mogła umrzeć, bo gdyby umarła, no to by zaprzeczało to jej niepokalanemu poczęciu. A jak wiadomo, Matka Boska... Właściwie nie wiadomo, co się stało z Matką Boską, bo katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na to, że Kościół katolicki nie wie, co się stało z Matką Boską, zresztą nie tylko tego nie wie. Po Soborze Watykańskim II powstała taka konstytucja, takie pismo zwane konstytucją, bo to po soborach takie konstytucje czasami powstawały, o nazwie Lumen Gentium. I tutaj ciekawostka, ta konstytucja, która jest wykładnią dogmatyki najprawdziwszej, katolickiej, mówi bardzo ciekawą rzecz, ja przytoczę coś na temat tego, co Kościół sądzi o Matce Boskiej. Sobór Święty, wykładając naukę o Kościele, Pragnie wyjaśnić starannie zarówno rolę błogosławionej dziewicy w tajemnicy słowa wcielonego i ciała mistycznego, jak i obowiązki ludzi odkupionych względem Boga Rodzicy, Matki Chrystusa i Matki Ludzi, zwłaszcza wiernych, nie zamierza jednak przedstawiać pełnej nauki o Maryi, ani rozstrzygać kwestii jeszcze całkowicie niewyjaśnionych pracą teologów. Co to oznacza, proszę Państwa? Kościół katolicki przyznaje się, że... On nie wie jeszcze, co z tą Matką Boską jest, bo chociaż miał 2000 lat na to, żeby się domyślić, ale jakoś dalej się nie, domyśli, nie domyśla. I on od razu mówi, że to, co będzie wiedział, to będzie zdobyte i osiągnięte dzięki pracy teologów. To teologowie powiedzą, 
co Kościół myśli o Matce Boskiej. To znaczy, że Matka Boska i jej cechy wszystkie, które ona ma, to nie jest to, że Pan Bóg objawia to i zostało coś w jakichś nawet księgach zapisanych dawnych, tylko teologowie w przyszłości to powiedzą. To oznacza, że całą opowieść, całą opowiastkę chrześcijańską, całą bajkę, którą nam księża sprzedają, wymyślili teologowie. Zresztą katolicyzm się do tego przyznaje. Kościół katolicki twierdzi, że tylko w małej części obliczamy to na 20%. Chrześcijaństwo katolickie czerpie z Pism Świętych. Resztę, czyli 80%, czerpie z tradycji, czyli z nauki ważnych facetów, ubranych w bardzo zmyślne stroje, kolorowe, ładne, dostojne i ludzi, facetów, którzy mają władzę w, w Kościele i autorytet wśród niektórych, nawet wielu, ale to są dalej tylko faceci, dalej tylko ludzie, w, owszem ładnie ubrani i ustosunkowani, ale tylko ludzie, którzy uchwalają takie kierunki, takie no, treści, które dogmatyka katolicka przedstawia, które są na rękę dogmatyce katolickiej i instytucji Kościoła. Nie to, że Bóg coś tam zrobił i stworzył i jakiś układ nakazał, aby był obowiązujący, tylko my sami, czyli my, więc no, właściciele dogmatyki katolickiej, my ustalamy, czyli, o, nie, nie powiem, że to ja, nie, ale e, księża, księża ustalają, co jest w opowieści chrześcijańskiej, katolickiej. A więc oni ustalają też, w co wierzą ludzie. Oni nauczają wiary. Nauczają wiary, którą sami wymyślili. Katolicy przy, przyznają się do tego, że swoją religię wymyślili. No oczywiście oni będą mówić, że to pod wpływem Ducha Świętego wymyślili. No takie bajki można opowiadać, no ale nie wszyscy się na nie nabierają na temat niebowięcia. A więc w tej encyklice Munificentissimus Deus jest taki, taki zapis, ja sobie pozwolę go przeczytać. Niepokolana Bogorodzica zawsze dziewica Maryja po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Dlatego też, gdyby ktoś, nie daj Boże, dobrowolnie odważył się temu, cośmy określili przeczyć, lub o tym powątpiewać, nawet powątpiewać nie wolno. Niech wie, że odstąpił zupełnie od wiary boskiej i katolickiej. Niech więc nikt z ludzi nie odważy się naruszać tekstu tego naszego orzeczenia, ogłoszenia i określenia, ani też w niebacznej zuchwałości sprzeciwiać się mu i przeciwdziałać, gdyby jednak ktoś spróbował się na coś takiego odważyć. Niech wie, że narazi się na gniew wszechmogącego Boga i świętych jego apostołów Piotra i Pawła. Piotra i Pawła. Piotr i Paweł też się zdenerwują, jak państwo podważycie dogmat o wniebowzięciu Matki Boskiej. No ciekawe, czy Piotr i Paweł o tym wiedzą, że się mają wkurzyć na to. No nie wiem. Tak twierdzi um, Pius XII i jego magisterium. Kult Matki Boskiej został zrodzony, stworzony na użytek, na interes Kościoła katolickiego. Został rozpoczęty w roku 431 podczas Soboru Efeskiego i podczas uchwalenia dogmatu o rodzicielstwie Jezusa Chrystusa. Dobrze, proszę Państwa, tylko że to stało się w odpowiednim miejscu w historii, ponieważ w roku 380 naszej ery został uchwalony edykt tesaloński zakazujący uprawiania innej religii, jak tylko chrześcijaństwa. Bardzo wiele, wielu ludzi czczących różne bóstwa no, nie miały kogo czcić. I na przykład no, było wiele bóstw związanych z, z kobietami, na przykład Artemidę. 
świętowano, czczono Artemidę, modlono się, do niej były posągi Artemidy, ludzie się do Artemidy modlili. Były na terenie jeszcze Cesarza Rzymskiego kulty staroegipskie, które były żywe, na przykład kult, Izy, kult Izydy i Horusa. Pamiętamy jeszcze starobabiloński kult Magna Mater, czyli takiej matki największej, wielkiej matki. Prawda? One musiały zostać zastąpione jakimś kultem kobiety, która w dodatku jeszcze czasami trzyma sobie dziecko na ręku i kolejne pokolenia musiały zapomnieć o poprzednich pogańskich kultach. Zostały przykryte przez kult Matki Boskiej. To było potrzebne do tego, żeby ci ludzie, którzy dogmatyki chrześcijańskiej głównej nie rozumieli, bo przecież trudno jest zrozumieć przeciętnemu pasterzowi gdzieś tam w Antiochii, złożoność dwoistości natury Jezusa Chrystusa. Tego, nikt tego nie rozumie. Natomiast Matkę Boską, tę, która stoi, uśmiecha się prawda, i otacza opieką lud, no taką, taką, rzecz, taką rzecz po prostu... Taka rzecz była, trafiała, do ludu, trafiała do ludzi i stąd powstał kult, kult Matki Boskiej. Jeden wybitny szwajcarski teolog protestancki, Karl Barth, w XX wieku, już nie żyjący, tak się wyraził o kulcie maryjnym. Powiedział, że jest to chory produkt myśli teologicznej. To powiedział, proszę Państwa, chrześcijanin, to nie to, że ateista takie rzeczy wypowiada, to, to jest ten element kłótni w obrębie chrześcijańskiej rodziny. Myśl teologiczna w ogóle jest chorym produktem myśli. To jest inna sprawa, to jest, tak, to jest takie, taka choroba wewnątrz choroby. No bo wiadomo, że myśl teologiczna przedstawia inną wersję świata, inną niż naukowa wersja świata, w związku z tym to jest produkt chory z tego powodu. Ale tak się wyraził szwajcarski, neokalwiński właściwie teolog, stwierdził, że ten kult jest niczym nieuzasadniony, jest sprzeczny z Pismem Świętym i sprzeczny również z tym pierwotnym, wczesnym chrześcijaństwem. I w związku z tym, proszę Państwa, no, trzeba w takim razie powiedzieć, że my w tym chorym produkcie funkcjonujemy. A żeby to jeszcze było bardziej pikantnie, no to y, trzeba pamiętać, że w roku 1962 papież Jan XXIII ogłosił Matkę Boską Królową Polski. Okay. I Matka Boska jest y, Królową Polski, w związku z tym można powiedzieć, że chory produkt myśli teologicznej y, włada nami y, jako, jako, jako podd poddanymi. I tu też ciekawostka, że był to przykład, ten fakt ogłoszenia czy intronizacji Matki Boskiej na, na tron Polski, był to przykład e, intronizacji dokonanej przez no, władcę innego państwa w, 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 no, na tronie polskim, prawda? Czyli władca obcego państwa e, intronizuje króla polskiego. No takie coś już miało kiedyś miejsce w czasie zaborów w XIX wieku. Car Mikołaj I koronował się na króla Polski. To, no, to, no ale on sam siebie, prawda? ale też w jakimś sensie obcy, obcy ktoś dał nam króla. No bo może jeszcze była taka, taka sytuacja, że Augusta II Mocnego koronował na króla właściwie Piotr I. Oficjalnie to szlachta, ale tak faktycznie to Piotr I wstawił nam na króla y, y, Aleks, y, Augusta II Mocnego i wiemy, czym to się skończyło. No, około 100 lat później byliśmy już pod zaborami, upadliśmy. Ja nie wiem, jak się tym razem to skończy. W każdym razie obcy monarcha, obcy władca i to taki władca autokratyczny, dał nam króla. No to oczywiście żarty, no ale parę lat później nastąpił taki fakt. W roku 1966 Wyszyński Stefan, pełniący funkcję kardynała Kościoła Katolickiego w Polsce, 
3 maja tego roku oddał w niewolę Matce Boskiej nasz kraj Polskę. Tak więc proszę Państwa, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale wszyscy Polacy jesteśmy niewolnikami i to niewolnikami chorego produktu myśli teologicznej. To oczywiście jest spora ekstrapolacja i nadinterpretacja, można by było powiedzieć, ale w praktyce praktyce patrząc na to, to coś w tym jest jednak. Wielu z nas nawet nie wie, że jest niewolnikami Kościoła katolickiego. Jak spojrzy sobie na przywileje tej instytucji, jak spojrzy sobie na na połączenie władzy z, z Kościołem i to, co się tam w związku z tym wyprawia, no to możemy stwierdzić, że w takiej niewoli mentalnej niektórzy z nas są. Jest sposób na to, żeby się z tego wyzwolić, z tej niewoli i wielu już ludziom się to udało. Wystarczy po prostu z tej organizacji się wypisać. Można po prostu wziąć i złożyć rezygnację z organizacji, do której wpisano nas wbrew naszej woli. I taka rada na przyszłość w związku z Matką Boską Królową Polski na zakończenie tego programu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i usłyszenia.